Ciao ciao gormitici amici. Allora, oggi vediamo la fortezza della foresta. Questo playset è stato riproposto nella stessa versione per serie diverse. Lo hanno fatto per la Cartoon, l'Elemental Fusion, l'Eclissi Suprema e la Titanium, almeno. Qui davanti abbiamo la versione Elemental Fusion. Il personaggio allegato è l'artefatto, anzi, il mitico artefatto. Beh, non è uno speciale, ma è sempre bello avere un personaggio con cui iniziare a giocare e dar vita a una collezione. Allora, il playset, la scatola, marchiato Jig, giochi preziosi. Vediamo sul retro le illustrazioni che ci indicano un po' il funzionamento della fortezza nel dettaglio. Allora, allora già qui vediamo queste due immagini totali. Allora, qui ci mostrano praticamente che togliendo la parte superiore della chioma dell'albero, questo, eh, questo, questa parte superiore si gira, si innesta al ramo e qui ci possiamo mettere un gormita, un gormita qui, un gormita qui e qui c'è un'altra piazzola dove, dove metterlo. Qui ci mostra una palla che viene sparata, da questa parte le immagini sono le stesse ma l'albero non è più frontale ma è girato di schiena. Allora vediamo che qui c'è un dardo, questa radice a forma di mano stupenda. Il nascondiglio, infatti qui se vedete c'è la porticciola. Ah, e qui c'è la funzione del dardo. C'è un tasto nascosto e spara questo missile. Dopodiché, sul retro della scatola, c'è questo totale dove ci mostra il playset aperto con questa scalinata. Ci fa vedere nel dettaglio che c'è un prolungamento. Aiuta i gormiti della foresta a difendere la fortezza dall'attacco dei nemici. Posiziona il prolungamento del ponte come mostrato in figura. Questa botolina qui, dettaglino, nasconde al sicuro le preziose sfere di legno, che però sembrano chiaramente sfere di roccia, sono le stesse sfere di roccia che c'erano in altri playset, riciclatissime. Poi, aziona la radice, scaccia nemici e la tua fortezza sarà al sicuro. Ultima, la funzione principale, aziona il tronco elevatore e fai salire i tuoi eroi sulla vetta della tua fortezza. Qua fa vedere il movimento rotatorio che si doveva fare con la chiavetta e poi c'è questo ascensore di legno che viene chiamato tronco elevatore. Poi giriamo l'ultimo verso, vediamo cosa ci mostrano. Allora, qua ci mostrano fai cadere gli intrusi grazie alla mano trappola qui c'è un altro meccanismo questa mano radice ci va il personaggio dei cattivi e poi azionando un tastino lo fa cadere e ci indica il tastino nascosto premi qui premi qui per aprire la tua fortezza e ci fa vedere la fortezza aperta e poi posiziona il mitico artefatto sul mistico altare e ascolta il suo richiamo parlerà davvero qui c'è una piccola pubblicità del mistico altare della vita venduto separatamente bene adesso apriamo la scatola <ride> ci siete cascati no la scatola non l'apriamo ve ne mostriamo uno aperto e giochiamo un po con questo playset benissimo ma adesso vediamo nel dettaglio la fortezza questo maestoso albero al tronco ricoperto di rami e radici queste parti di pittura verde rappresentano il muschio e la vegetazione Considerato che il nostro albero, la nostra fortezza della foresta, ha gli occhi, è una gran bella bocca chiusa in questo momento, queste due radici sembrano quasi dei baffi. Adesso proviamo ad aprire la fortezza. Vediamo come si apre. Allora, si apre dalla base, come abbiamo letto prima, schiacciando questi due tastini. E questa è l'apertura massima della base. Si allargano le radici e si apre la parte del tronco che sembra una bocca. Qui, come un ponte levatoio, apriamo la bocca. Qui dentro troviamo il prolungamento che abbiamo visto prima e lo inseriamo. Ecco fatto. È praticamente un passaggio facilitato per i nostri amici della foresta. Adesso vediamo una funzione bellissima. Una volta che il nostro gormita è entrato nella fortezza, 
Togliamo la chioma e azioniamo la chiave dietro al tronco. Eccolo qua. Questa qui è la nostra chioma che poi diventa la piattaforma. Ce la appoggiamo da qualche parte. E vediamo l'artefatto che piano piano, con un meccanismo perfetto, sale, 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 cade, eh, sbuca. E cosa è arrivato? Eccolo! Fantastico! Eh, complimenti artefatto, sei arrivato in cima. Scalata sociale perfetta. Uno degli accessori di questo playset è questo fantastico ramo qui. Allora, sul tronco ci sono dei buchetti dove si può inserire questo ramo, a sinistra e a destra mi pare. Allora, noi lo mettiamo in questo. Questo perno va inserito qui e in questo modo andiamo a creare una pedana qui i gormiti possono mimetizzarsi tra i rami del tronco per tendere un agguato ai nemici allora noi ci mettiamo fantastico pignavex che per chi non lo sapesse è stato il nostro primo gormita sul davanti tra le radici aperte c'è un nascondiglio segreto che solo i gormiti della foresta conoscono, furbi loro. Eccolo qua. Allora, si toglie e dentro ci sono le palline che ci serviranno. Allora, ne prendiamo una. Qui i gormiti della foresta, oltre alle palline, possono nascondere tutte le armi per sconfiggere il popolo del vulcano, compreso Magma Serp. No, eccolo lì. Adesso mettiamo la pallina. Beh, non è che abbia subito <ride> questi grandissimi danni Magma Serp. Però, insomma, diciamo che l'idea è quella. I personaggi della Mental Fusion non sono... Um... Sì, no, non succede niente, ragazzi. Ci vuole la fantasia qua. Ci vuole la fantasia perché sono troppo massicci i personaggi della Mental Fusion. Adesso spostiamo Magma Serp, che qui intralcia mettiamo di qua e vi facciamo vedere come funziona questa radice scaccia nemici ma i cattivoni non sono mai soli e quindi Marton si è nascosto dietro una delle radici pensando di essere furbo ma con l'attacco della radice lo schiacciamo vediamo fantastico così la nostra fortezza rimane al sicuro allora adesso Togliamo Magma Serp, togliamo Marton, togliamo questo, stacchiamo questo. Ciao Pignavex. Richiudiamo la nostra bella fortezza. Togliamo anche l'artefatto così non fa il volo. Giriamo la fortezza e la vediamo al retro. Eccola qua. Allora, intanto è brutto sto Marton qua, faccia in giù, lo mettiamo almeno qua che si guarda la scena. I nostri perfidi guerrieri del vulcano non si arrendono e si mimetizzano quasi tra i rami. Per far mimetizzare un gormita del vulcano fra i rami però dobbiamo fare un piccolo stratagemma. Cioè dobbiamo togliere questa parte della chioma, eccola qua, che ha questi due pernetti, la appoggiamo qua dietro, e ci mettiamo un cino lavico che si è arrampicato e cerca di entrare all'interno ma la fortezza non perdona e si autodifende buttandolo giù ma per un cino lavico non è finita qui barbamaglio lo osserva dal suo nascondiglio pronto a colpirlo vediamo dove è nascosto eccolo impenetrabile la nostra fortezza della foresta ultima funzione contro i nemici azioniamo il pulsante e parte questo dardo pronto a colpire i gormiti del vulcano oh l'ha preso, fantastico allora questo è un playset ricco di azioni e di sorprese è divertentissimo giocare e ricreare diverse battaglie questo playset è la base di gioco perfetta il playset è proporzionato ai personaggi da bustino da 5 cm che si adattano perfettamente alle varie funzioni. Ma c'è da dire che questi playset 
si adattano perfettamente anche ai gormiti, quelli piccolini, quelli che si trovavano negli ovetti o nelle patatine. Infatti, noi per eh, sfruttare la botola abbiamo messo un magic egg, abbiamo messo barbamaglio. Se avessimo provato a mettere ad esempio un pignavex, la cosa sarebbe stata difficoltosa e quasi impossibile. Se provassimo a metterci un Lucas, vedete quanto è grosso. Mentre queste cose non accadono con i personaggi da ovetto. Quando il nostro Lucas da ovetto è così piccolino. E possiamo inserirlo tranquillamente all'interno del nascondiglio. Fecero anche, eh, già che ci siamo, fecero Lucas, il ragazzino, e Bubambu. Mentre per i personaggi della, del vulcano, Furia Lavica, Magma Serp e Lavion. La fortezza della foresta è un giocattolo robusto, realizzato in una plastica di qualità. I colori sono bellissimi e i dettagli dipinti lo fanno sembrare un vero albero. Il fatto che sia stato riciclato per diverse serie è a dimostrazione anche che è versatile un po' per tutti i personaggi delle varie serie dei Gormiti. Certo, sarebbe stato bello avere meno edizioni della Fortezza della Foresta e magari qualche playset per il popolo dell'aria, ma questa è un'altra storia. A riprova del fatto che questi playset quasi quasi funzionano meglio con i personaggi piccoli da ovetto, piuttosto che con quelli da bustina da 5 cm, facciamo un piccolo esperimento. In effetti Furia Lavica l'ha buttata giù al primo colpo, mentre a un magma serp da 5 cm non avrebbe fatto assolutamente nulla. Bene, allora adesso lasciamo i gormiti alle loro battaglie e vi salutiamo. Vi salutiamo con questa bellissima immagine della fortezza Magmion. Magmion, a, a fine video arrivi. Cioè, vabbè, ma abbiamo finito adesso noi. Vabbè, è venuto anche Magmion a salutarvi. E vi ricordiamo che ci potete trovare anche su Instagram. Mettete like, iscrivetevi al canale, che se no... Barba Maglio si arrabbia.